大家好，这里是大叔说花。有朋友在这个私信里啊，就跟我说，这个肖雪兰呢，她不知道怎么个配法，不知道怎么个搭配法。呃，说希望用那个肖雪兰咱们做一个每周一花哈、啊，做一个简单搭配。呃，今天呢，我去早市上特意买了一张这个肖雪兰，因为咱们因为让它效果比较好嘛，所以我买的是开花哈、啊，比较开的花。有朋友说这个肖雪兰它不香。但是我觉得北京本地这个还是挺香的啊，也可能是不是云南那个不香，我也搞不懂啊。所以我买一家这个香雪兰啊，就是小苍兰。小苍兰颜色有很多啊，有白的、黄的、粉的、紫的什么的啊。好，那我用这个小苍兰呢，跟大家简单的啊，做一个美洲一花，大家看一下这个小苍兰搭配啊。我现在准备用这么几种花啊，第一个是这个小苍兰啊，然后呢，我再用一点这个蝴蝶养母兰啊。黄色的回羊牡丹，还有这个虞美人啊，再用几支这个虞美人，咱们用这三种花，咱们做一个美容一花啊。我先来插啊，插完以后再跟大家说啊。这个花呢就插完了啊，我简单的跟大家说两句我这个搭配的思路吧啊。首先呢，确实这个小苍兰啊，就是香雪兰这个花不太好搭，因为这个小苍兰这花呢，它本身呢是一个比较细碎的，花朵比较小的花，所以说它比较难作为主题花下来表现。我们在插花的时候啊。绝大部分都是通过配花或者一些线条这种线条状的这种感觉，呃，来搭配的啊。所以说，在搭配的时候呢，咱们首先
呃，如果从形态上来说，这个小苍兰呢，可以有两种方式搭配啊。一种方式呢，就是说小苍兰是一种细碎的、有点线条类的花，所以它配块状的花可能会好一些。比如说，呃，玫瑰啊、非洲菊啊、康乃馨啊，用那种作为主体框架，然后呢，支几支这个小苍兰出来，可能会相对来讲啊，可能会好一点，就是。块状的花跟这个细碎的这种线条类的花搭配在一起可能会比较好。第二种呢，它既然是细碎的啊，那咱们就全都是细碎，就是说全部是用那种细碎的花。就比如说我这一瓶啊，来看一眼，蝴蝶养牡丹，呃，小苍兰，还有这个虞美人，都是相对来讲感觉比较细碎的花。那它在组合在一起，就变成一种类似于。古典的一个造型叫天朵花，就这个这个感觉的造型，就感觉会很缤纷的感觉。所以说，如果从造型上来讲，我就是这样搭配的方式啊。一个是呃和块状花搭配，还有一种呢，就是说全部都是用比较细碎的这种花，就是小碎花的感觉搭配在一起。这个是从形态上来说，咱们这个小苍兰搭配。第二个呢，从色彩啊风格上来搭配呢，是这样啊。小苍兰的颜色啊是比较亮的颜色，比如说黄色的，包括这种粉的，还有这种浅紫的，它颜色是比较亮的颜色，而且它是春天的时候，这个小苍兰的质量最好，所以说小苍兰是一个非常有春天感觉的花。那咱们搭配的花材的颜色和风格或者调子来说呢，我们要同样使用春天调子的花来搭配，比如说啊这种鹅黄色哈、啊。什么亮橙啊，这种浅桃红，就是都是用就是春色系感觉的花材来搭配，这样的话呢，它的整体感觉会比较好。就比如说我这瓶花啊，基本上就按这个这个调子来搭配的哈、啊，就是一个春色系的调子。我们一看整个是一个一个春色的感觉，所以说咱们呢要对小苍兰本身的调子有一个认识啊，比如说它的形态，还有它的花色。还有说它花本身具备的调子，我们了解了这个花的这些特性以后，针对性的来进行搭配，一般情况下问题不会太大。另外一个呢，大家知道啊，小苍兰不是一年四季的花，它是冬春季节的花。那我们用同时这个季节的花来搭配，一般情况下问题都不大啊。比如说这个洋牡丹，还有比如说这个银莲花啊，大家看一下放在如果放在里边的感觉啊。它都是一个春天的调子，所以说我们基本上全部用春天特有的花来搭配这个小苍兰，一般情况下问题是不大的啊。这就是一个春天的感觉，春天的调子。基本上啊，就是小苍兰搭配，我个人来看啊，基本上就是这些方法吧。希望呢对这位朋友呢有些帮助哈、啊。好，那这个用小苍兰搭配这个美洲玫花呢，我个人认为啊。小苍兰搭配的一个基本的方式，就是说思路吧，就简单跟大家聊这么多哈。呃，希望这位想看用小苍兰做搭配的一个朋友呢，有些帮助啊。好，那这周的美容油花呢，就跟大家简单聊这么多，希望呢对大家有帮助。好，谢谢大家。